W szkole podstawowej przerabialiśmy czytankę Janko Muzyka, to ja już go wtedy zrozumiałem, że jako dziecko on mógł coś mieć, co, co ja już wtedy trochę czułem. To, że on słyszał tą muzykę za oknem, dorośli się bawili, nie mógł się też tam realizować, bawić. No, czułem jego ból. Byliśmy na obozie gdzieś, jakiś zespół przyjechał, fotografowałem, pamiętam, perkusistę. Pewnie jakieś innych zdjęć też wiele zrobiłem, ale tego perkusistę pierwszy raz wywołałem na papier. To, by, to pierwsze, pierwsze zdjęcie, które mi się ukazało na papierze, takie czary, Mary. No, długie lata to robiłem, tak, oddałem się tej sprawie. Przyszedł kiedyś znajomy i, no i mówił, że na kurs czeladniczy chodzi. Zachęcił mnie, żeby też na ten kurs iść. No to poszedłem. Sam jeszcze nie czułem potrzeby, że będę tym fotografem. Że trochę z tego będę żył, parę lat. Okazało się, że potrafię widzieć świat, spostrzegać. Potem tak, jakoś się zainteresowałem fotografowaniem grup wycieczkowych. Akurat kolega zrezygnował ze Świętego Krzyża, przeniósł się w lepsze miejsce, bo wycieczki w jaskini raj były uporządkowane, wchodziły co parę dziesiąt minut, a nie tak na Święty Krzyży czasami przyjechało kilka na raz, a potem wcale. Trzeba troszkę wyluzować, odejść troszkę od od wysiłku zawodowego, no bo tak, bo to nie jest do końca dobrze, jeżeli przegniemy. Przez to, że to były dwusów, że ten samochód coś miał w sobie takiego zwykłego, prostego, a fajnego, dającego się samemu pogłaskać, Zresztą z tego sam reanimowałem, jak się coś popsuło. Lubiłem czasami rozebrać go w drobny mak i złożyć. Postanowiłem, że wreszcie w tym Barburgu nie czuć się jak w konserwie i zacząłem go odpowiednio wyciszać, tapisarkę zmieniać. Zastosowałem styropian, żeby nie wchodziła temperatura przez dach. Potem położyłem gąbkę, żeby było miło w dotyku. No i to wszystko wygłuszyło. W drzwiach też trochę popracowałem. Włożyłem dość ciężką, ale fajnie wygłuszającą blachę gumę. No, jesteśmy w ciągu. No i tak się jeździło w nim 30 lat, ale przez to, że się go robiła, że się go wyrzeźbiła. Kiedyś pamiętam, uważałem, że dopóki będę przy Warburgu coś robił, gruba mozi odmawiał, to znaczy, że jeszcze jestem w młodym stanie.
grupy, na przykład wycieczkowej, nie da się sfotografować na żywo, bo to jest, bo to jest bałaga. Tam trzeba by reżyserować, tam trzeba coś stworzyć, trzeba wydobyć radość. To fakt. I też czasami mi się udawało takie uśmiechy słodkie, doskonałe, zwłaszcza dzieci, że mówię, to mi nie pozwoli umrzeć, a co dopiero rzucić to. Słyszałem rozmowę idących obok panów, tam na Świętym Krzyżu będąc w pracy wtedy jeszcze. Mówi jeden do drugiego, ten, ten pan to robi zdjęcia na papierze. Papierze to. Miałem tą przyjemność usłyszeć bezpośrednio yy, odbieranie tego miejsca po latach i to, i to wielu, bo to już byli dorośli yy, panowie. Jeden do drugiego mówił, wiesz co, dochodząc do tego miejsca, gdzie fotografowałem kiedyś przed laty, mówi, byłem tutaj kiedyś jako dziecko, mieliśmy robione zdjęcie. Ale fajnie dodał, yy, też fajnym yy, uśmiechem słodkim, to było 100 lat temu. To też kiedyś robiłem, tylko dość więcej. To jest też i promocja tego Świętego Krzyża. Ale teraz już nie idzie, bo ludzie tego po prostu też nie widzą, nie czują. Mało kto. Moje zainteresowania materialne i życiowe, i zawodowe związały się z obserwacją życia. Niektórzy już mają tyle wszystkiego dobra w głowie, przeżytego, że no, oni się chcą czasami na, zajeść na śmierć. No, nie, nie, nie uciekajmy wtedy delikatne sprawy. Ludzie, ludzie sobie różnie i zaczynają żyć przez to, że mają lepiej finansowo, ale to nie to, to nie to. Prostek, No tak, rzeczywiście wiele lat tam pracowałem. No, kilkadziesiąt. No dobra. No ale jak potem człowiek słyszał, że a dzieci sobie robią, zrobiły właśnie, no tak, no, ale ja mówię, nie robię dzieci innych zdjęć. No i to jest takie poniewieranie trochę. Teraz to już ta dziedzina wymarła, to teraz każdy się jeszcze czuje fotografem. Jak dla mnie... O, mamy już 
żeby nie zginęły. Nieraz nie warto przechodzić przez tą rzekę w tym miejscu, gdzie wiele osób przeszło na drugą stronę, a okazało się, że niepotrzebnie nie są zadowoleni z tego powodu. Albo po drodze jeszcze wielu się utopiło. A może nie o to chodziło? Może by iść trochę wyżej, w innym miejscu przechodzić tą rzekę, a może się od tej rzeki odwrócić i jak kolić swoją drogą. A tak zrobiłem. Nie wiadomo kiedy przychodzi ta stacja i trzeba by siadać, czyli śmierć. Tempo życia, radość życia czasami przyspiesza to życie psychicznie, chociaż fizycznie tak samo biegnie, ale jednak przeżywamy go szybciej. Nie wiadomo kiedy ta podróż przebiegnie, a ja mówię, pomacham im. Zostałem sobie w tym pociągu, który jedzie puch, 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 co godzina sub. Po drodze mało kto wysiada, a nieraz w tym pendolino wiele osób przedwcześnie umiera ze względu na to, że jest takie tempo życia. Trwać. Wybierz się raz.